。诸位，是，我是答应田中中将担任这个会长。田中中将抓了我的儿子，我去求他放人，可田中将军说。只要我担任这个会长，他就放了我儿子。哎，我林锦昌这一世做的唯一一件的错事，就是把我这个小儿子赶出了家门。可他没有给我林家丢人，他参加了八路军，他是杀鬼子的英雄。满阁楼，胡说什么？田中，我林锦昌就是活出这条老命，也不可能坏了我儿子的名声。你，我跟你拼了！啊啊啊、李先生。好歹的顽固分子！老爷，二少爷，你一定要挺住啊！
想放下，往后退。请放下，俊飞，带人先走。林无剑呢？出什么事了？林无剑被那个泄火劫走了。这些八路，真是神出鬼没，防不胜防。就算如此，可他们的手里还有受伤的林无剑，必定会出城。我们就在城里等他们。安本少佐，请部队加强戒备。特别是城里的药店，一定要严密监视。请圣莫小姐放心。对付日本人吗？结果弄成这样，可不是吗？哎，这世道，豺狼当道啊！是啊。一个城门，我已经让人严加盘查，而且林无剑还受了那么严重的伤，他们一定在寻找出城的机会。这次李锦昌的死，让城里的百姓对我们加强了抵触的心理。那我们就更需要马上把他们救出来。把棺材打开，圣母小姐，兄弟们都知道，师傅生前有得罪的地方
但是一码归一码。我师父现在尸骨未寒，还请皇军高抬贵手，让我师父入土为安。哼！少废话，今天必须开棺。人死大过天，你们不要欺人太甚。还敢和皇军作对？长青帮是我师父一手建立的，事到如今，如果我们连师父都葬不了的话，兄弟们在江湖上没法交代。仰仗师父薄面，潍坊的乡亲父老都来了。如果你们觉得可以杀得干净的话，就开枪吧。准备射击，把枪放下。圣母小姐，激怒了长青帮，整个潍坊城就将永无宁日。放他们出城！出兵！站住！出城以后，要是再敢回来，格杀勿论。你们来了，是谢虎叫我来接应你们。好，跟我来吧。嗯，走。这边，快打开。来，帮个忙。伤得太重，恐怕要休息一段时间。谢大哥他们呢？陆兄弟和穆姑娘，我已派人送出城了。我们刚才在城门这一闹，我想谢虎英雄也已经混出城了。这次真的谢谢你们了。哎，我们长青帮和八路军一样，最恨的就是鬼子。这次帮你们点小忙，师傅在天之灵也有些安慰了。你们以后有什么打算吗？潍坊城，我们长青帮是待不下去了。等我们给师傅做完头七，再做打算吧。哦，童姑娘不多说了。黑子，你跟童姑娘一起送林兄弟走。那我们先走了，保重。嗯，好兄弟，谢谢。林老爷子呀，什么？把林老爷子吊起来！开始。真不错，吊起来！就是，就是。林子好啊！丧父天良的太过分了，这人简直就不是。林老爷子，林老爷子，林老爷子，正南，对不住您啊，正南，给您谢罪了。老富甲一方，尚能无所畏惧。我只是图一时嘴皮之快，将来真是惭愧万分。正南，给您请罪了。<笑>
，如娇，喝口水吧。嗯，谢谢。童姐姐，我们都已经暴露了，还回到这儿，鬼子不会发现我们吗？放心吧，这俗话说得好，最危险的地方，就是最安全的地方，鬼子不会找过来的。可是谢大哥还没回来呢。对呀、啊，他不会是……让你乌鸦嘴，我我又没说什么。再等一等吧。哎，谢大哥，谢大哥，怎么样？谢大哥，你怎么不说话了？到底怎么样啊？林老人的尸骨被挂起了尸重。小鬼子真是什么事都做得出来。谢大哥，咱们一定要去把林老爷的尸体给抢回来。现在还不是时候。那什么时候是时候啊？好。你们不去，我去。哎，站住！抢，一定要抢，但是要讲究方法，不能蛮干。一下是什么人？是，什么人？怎么回事？报告少佐，有八路混进城里。田中阁下，你们几个留下，其他人跟我走。为什么打你吗？忘了师傅的教诲。儿女情长比起我们征服中国，不值得一提，明白吗？是。报告中佐，城内出现八路，田中区团长遇袭。有多少人？目前无法估计，但火力很猛。八路的行动一向带有迷惑性。秋元，你留在这里听候调遣。是。调集军队，听我指挥，出发。是。
田中光夫，你是谢虎，正是。我是来替死去的弟兄们收你的魂。我们帝国军人是不会认输的，来吧。阁下，您没事吧？没事，辛苦你了。八路，必须尽快消灭他们。放心吧，你现在已经安全了。是条汉子，爹，儿
不孝，儿不孝。谢大哥，接下来我们该怎么办？去林家后山，把林老爷子的遗体厚葬了吧。下之事，故以笔代言，望能体察父之所念。汝多年未还，似吾不是为己出。林氏为商多年，富甲一方，却终不得登堂入室。吾为之夜不能寝，故盼吾儿精于文采。此间种种，皆乃为父之故。若当日能有此念，万无今夕之苦念，无汝兄之忤逆，无汝母之气势。嗟夫！天伦之乐，黄粱一梦。唯今思之，悔之晚矣。前文汝投身革命，无心略问；汝随性而为，甚似为父。当今国难当头，效命于疆场者，虽非无怨，然为无奈之举。民族危亡在即之时。总有忠魂辈出，岳父国难，力挽狂澜。如风烛之残年，明日此行，愿待汝略尽一举，以求丧妻之术，内心安适。特留此信，父。爹，你放心吧，我发誓，您还有福叔，不会白死的。血债血偿，天经地义。
是一个脾气。我想起师兄了，死了这么多人，鬼子还没被赶走，我们到底还要死多少人？到底还要多长时间，我们才能彻底的把他们打回日本去？一定会的。希望几十年以后，有人还会记得这些牺牲的人。除了我们几个，谁记得？一定会有人记得。就别别别开枪！我是良民呐，良民，我是卖艺的，卖艺的。哎哎哎哎，嗯嗯，戏法儿，戏法儿。嗯嗯不错，哎，哎，太监变戏法，哎，您抽抽抽烟，抽烟，这里不许卖艺，走，哎，是是是是是是，滚。当年长途峰那一套，你不会又故技重施吧？我不会再给你们第二次机会。想靠近码头，除非你们长了翅膀飞过来。谢英雄，大明兄弟，童姑娘说你们在这儿，果然没错。我们兄弟是等给师傅做完头七再做打算。
，龙五爷舍生取义，的确令人佩服。是啊，可惜我师父生前的心愿一直没有了。放心吧，我们一定会从日本人手里拿回我们的东西。我派帮里的兄弟去打听过，但板垣这家伙一直没有动静。我们的根据地。已经破译了日本人的情报，舍利子会在小青河码头上船，其他的国宝会运到济南。但是目前，谢英雄，有什么用得着兄弟的地方，尽管说。谢谢大明兄弟，我今天来就是想请长青帮的弟兄帮忙。嗯，大明兄弟，我想跟你打听个人，什么人？你知不知道，还有一个人，在打舍利子的主意？你讲的这个人是不是轻功极高、善使飞刀？对，不瞒您说，谢英雄，我师父生前找他去偷过舍利子，我们跟他打交道很久了。这个人外号叫赛时谦，真名梁小刀，是潍坊城有名的大盗。原来是这样。哦，他之前在军官俱乐部摆了你们一道，所以我师父一直没有跟你们提起。如果你们要找他的话。我帮你把他找来。这样，大明兄弟，我们商量一下行动方案。好，请。哎呀，按理说，华东应该是平原多，但是小青河码头地势非常特殊，两边都是高山陡坡，地形非常险恶。是山谷中少有的码头。那我们就像上次那样，趁天黑打进去。不行，上次是大哥钻了鬼子一个空档，圣母绝不会犯同样的错误。谢大哥说的对，板垣这次至少在码头周围布了一个中队的兵力。要不这样吧，咱们兵分两路，我带游击队吸引兵力。你们从另一边行动，你觉得怎么样？不行，小青河码头鬼子人太多了，我们不能这么干。这样吧，天草，你和童姑娘负责把运往济南的那批文物给夺回来。我不去劫车，我要跟你去小青河码头。嗯，服从命令。陆兄弟，莫姑娘。你们两个也到那边去，我们也去劫车。那小青河码头那边呢？这边有我和苏姑娘，还有林兄弟，就你们三个人。对，人多了反而容易暴露。谢大哥，可是就你们三个人，想进码头实在太困难了。铁嫂。你迅速出去买一匹布来。买布？对，再买一袋面。面粉。速去速回，快。哦。嗯。谢虎，你看这布行吗？行，谢虎，你这到底要干啥、啊？现在没时间解释，到时候你就知道了。都是干革命工作，就你最忙。邱元少佐，安本少佐，运送佛头的路上，一定要提高警惕。师傅放心，属下一定把佛头安全送到济南。春子，是，咱们去码头。是。谢虎，你不是说要去码头吗？是啊。这儿，离岸那么宽，就算再好的轻功也过不去啊。你还记得那只蝙蝠吗？蝙蝠，对
我们就是要像他们一样，坐着飞下去。飞下去？对。这个东西是经过特殊处理的，我们要利用山谷的气流，从这飞下去。你有把握吗？成不成，就靠他了。哇准备一些路上的给养，等货物装载完毕，我们就出发。好，走快点。天嫂，你不用担心谢大哥他们了。这个谢虎净出幺蛾子，你看这，码头上的鬼子和蚂蚁一样多。这两块破布，能行吗？别担心，到现在连一点动静都没有，这就说明他们已经成功进入码头。希望吧。童姑娘，天嫂，大明兄弟，都准备好了吗？都准备好了。嗯，那我们出发。快点，快点，到你了，别催呀！哎，我出这个，来，该你了，我出这个，晚上。你你你，我再出这个。火光普照，站好了。嗯光普照，报告，三井大佐和板垣中佐道，请诸位到指挥室稍作休息。不用休息了，我们去接他们。大岛，咱们去接他们。是。三井君，别来无恙啊！哎呀，樱木船长，别来无恙啊！<笑>好好，我来介绍，这位是我们大日本帝国田中师团特别行动队队长，板垣镇雄中佐。久仰板垣军大名，今日一见，果然气度不凡。<笑>承蒙夸奖。<笑><笑>这位就是樱木船长，这次运送舍利子的任务。就由樱木船长来完成。樱木船长是我的老朋友了。好，好，好，这边请。好
。英蒙船长，此行意义重大呀。是的，我这次专程奉命从东京赶来，天皇陛下非常重视这颗舍利子，命令在下一定要安全护送回国。辛苦了，多辛苦！你们海军南征北战，可是立下了赫赫战功啊！不足挂齿，你们特别行动队在军中是无人不知、无人不晓，中国军队更是闻风丧胆，真是扬我大日本皇军的军威啊！<笑>来，我们举杯。祝天皇万寿无疆，祝我们大东亚共荣圈繁荣昌盛。当然，各位欢迎我们铃木船长的到来，干杯！大家任务在身，还是不便喝酒吧。哎，在我的管辖范围内都是顺民，对大日本帝国忠心耿耿，保证没有一个八路敢放肆。你尽管放心吧，来。军中无戏言。啊，哈哈，任务在身，确实不便饮酒。下次咱们见面，一定要一醉方休，好不好？今天有什么特殊情况吗？没有。打起精神来，加强戒备。是。哎呀，哎呀，太太太太君，我肚肚子疼，想想上厕所，太君，我。他那个人是谁？你认识他？他就是那天在戏园子里想偷百元身上舍利子的人。这小子名叫梁小刀，外号赛时谦，是这边有名的匪贼。他来这儿干什么？难不成他还想偷舍利子？这小子真是胆大包天啊！他不会坏我们的事吧？要不要我们先去把他解决了？不用了，看看再说。这就是舍利子吗？嗯，对。我费了很多的周折，才拿到手。<笑>没错，舍利子是送给天皇陛下最好的礼物。三井大佐，这次我可是亲自交给你了。是。铃木船长，拜托了。是，我可以打开欣赏一下吗？为了保证交接没有问题，你可以打开看一看。
突然戒备起来了。他们在准备出发，舍利子已经交接完了。我们现在怎么办？怎么了？在想什么？我在想，这个两小刀在这里出现，一定也是为了舍利子。你想先让两小刀去偷舍利子？这么多鬼子，再加上白远和圣墨，动手后即便抢到舍利子，也会遇到不小的麻烦。白远、圣墨根本不认识这个两小刀，这小子要是能偷到舍利子。那就简单多了。一个小毛贼，会有这么大本事吗？我跟他打过几次交道，这小子轻功不赖，的确有两下子。咱们可以等一下，看看情况再说。时间紧迫，请尽快启程。是。白猿中佐，不要太紧张。今天晚上码头的保护措施十分严密，就是连天上飞的鸟，它也飞不进来。自信过头就是自大。鹦鹉船长，请保证一定尽快安全的把舍利子送到日本本土。是。请批准我上船检查。嗯。樱木船长，一切以安全第一，请多多谅解。应该的，还是白元军想的周到啊。嗯、你们两个去休息室和船员室。是。你去前甲板。是。你去下面机房和底舱。是。报告。没有发现异常情况。报告。没有发现异常情况。报告。没有发现异常情况。一切正常。樱木船长，您可以出发了，拜托了。还没有动静的话，咱们就去河口接船。你就那么相信那个小毛贼吗？现在也只能这样了，只能寄希望那个小毛贼真的能够暂时签了。贞子，我想我们这次的任务终于可以圆满完成了。师傅，今晚您终于可以睡个好觉了。你也是，春子，这一段时间辛苦你了。不好了，舍利子丢了！什么？好像是下刀得手了。有贼，舍利子丢了！有贼，快来人呐！快，不好，快追！重点。
。什么？这里交给我，你追黑衣人。是。你给我追！你们俩去接舍利子。嗯。我去拦白猿。好。嗯想不到你们这帮小鬼子还,还挺快，哎，把你刀爷我给拦在这儿了啊！少废话，交出舍利子，不然我就杀了你！哎，是是是，太太君，是这这个吧？啊，哎，嘿嘿嘿嘿哎，哎。<笑>有有本事你自自自己来拿呀！刀爷，我最恨的就是你你们这帮小小小鬼子！呀呀呀！哎呀呀！哎呀！这小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀呀！好会有气、哎。交出舍利子，我我我交，我这这这这交个屁！不交出舍利子，你就死定了！要杀就杀，别别他妈废废废话！好，那我就成全你。
，没有脸见，快走，快，在下面，快，跟上。神木，神木，百元中佐怎么不追了？来不及了，先回去吧。来，把神木抬回去。是车轮陷入泥坑里面了，下去看看。好。怎么样？全体下车，一定戒备，二类催生。是。一二推，一二推，一二推，一二推。这可怎么办？不能按时到达火车站，可就麻烦了。这离车站还有多远？大概还有七十里的路程，现在就算我们回总部去调车也来不及了。嗯，有马车，你带一队人过去，把马车征过来。马车？还有更好的办法吗？只有这样了。你们几个，跟我走。是。王军现在要征用你的马车，太君，这可是我家的命根子啊，你不能征用啊！少废话，跟我们走。太君，你看我家长院里豹子都晒了好几天了，我这急着回去把他拉回来呢。嗯，我去还不行吗？我去，走。啊啊啊！说太君，您这是要拉什么货呀？怎么用起这马这么多废话？快走！马车能拉多少东西啊？呃，快点！啊，就是随便问问。哎，好嘞，好嘞。都跟上。跟上。驾。快驾。开始装车吧。撞车。准备一下，这次我一定要好好解解气，杀他个屁滚尿流！对，让他尝尝我们的厉害。<笑>大明。
是谁驾的第一辆马车？是老杨，我这边的人，他是个好把式，都布置好了。那他对咱们包围圈熟悉吗？你放心，他从小在这儿长大，对地形非常熟悉。大敏，真的谢谢你，这次可帮了我们大忙。打鬼子是我们全中国人民的事，我大敏义不容辞。嗯，呃，就是童姑娘。就是我有点张不开嘴啊！啥事儿？你说。我想，这次成功以后，我就带着这帮兄弟，投到八路军的门下。不知道你们八路军嫌不嫌弃我们这帮兄弟啊？大明，你放心，只要是真心投入八路军，真心抗日，英雄。不问出身，到时候我会向组织汇报，一旦有消息马上告诉你们，我给你们做担保。太好了，太好了，谢谢童姑娘，我和我这帮兄弟，再也不用背上土匪的骂名，亡命天涯了。太好了，谢谢，谢谢童姑娘。这，快，快！哎，他们过来了，准备战斗，记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是，嗯。把东西交出来！啥啥啥啥玩意儿？你装什么装？你们这他妈是要黑黑吃黑呀、啊？舍利子在什么地方？是
，啥玩意儿没听清楚？我们把你从日本人手里救出来，你怎么就不知好歹呢？别狗狗狗拿耗子多管闲事了，倒要我功夫这么好，用你们帮忙吗？你们四四三个打一个，是算什么英雄啊？兄弟，我没时间陪你玩，快把东西交出来！别跟他废话，搜他！你们觉得赛赛时谦会把东西藏藏在身上吗？我们与你无冤无仇，我不想为难你，快告诉我，舍利子藏哪儿去了？呸！我凭凭什么告告告诉你们呀、啊？看他这个样子，子弹如果再不取出来，这条胳膊就废了。带走！废物，笨蛋，一群饭桶，连一个小小的舍利子都保护不了。是，你们要知道，这是要运到东京的东西啊！是。拿回舍利子，你和百元就提出来见我。是，你们太让我失望了。是，请石团长放心，我们一定找回舍利子。佛头是小事，你们知道舍利子的重要性吗？是。你们都给我听好了，军部已经下达命令，如果你们不能把舍利子取回来，你和百元就准备上军事法庭吧。是。另外。关东军总部特地从特高课调来一位军官协助你们完成任务，意在彻底消灭这支突击队。是。请问这位军官什么时候抵达这里？我们准备迎接。什么时候到达，这不用你知道。等适当的时候，他自然会出现。他的行动由他自己负责。你们只要做好配合工作就行了。听明白了吗？是。请田中师团长放心。保证夺回舍利子。嗯，石川君，拜托了。嗯、师傅，这颗舍利子很有可能被那个盗贼拿去了。嗯，不过这个盗贼是什么人呢？我感觉。他跟八路军不像是一伙的，不是一伙的，怎么可能？我跟八路军打了这么多年的交道，这个人我根本就没有见过。他的轻功了得，但是功夫并不是那么好。嗯，哎，不管他是不是一伙的，我们不要轻敌。秋元，在。你安排人监视那个老和尚。是。要监视他的一举一动，毫无遗漏的报告给我。是。三井大佐，我希望你的人配合我们，在最短的时间内找回舍利子。是，百元中佐。别过来
，我跟你们讲，不不至于闹出人命，听见没有？我知道你们想要舍利子，我现在就给你们。我可不想变成人肉馅包子啊！你误会了，我们又不是开黑店的，我们是八路军敌后突击队的。嗯，这不，想帮你把子弹给取出来。哎哎哎哎，你你醒醒！他醒了，他醒了，他醒了，醒了！你看，原来你们是。突突突击队的呀，我我我还以为你是我同同同行呢。哎，走，我我这就带你们去去找舍利子去，好好躺着。你只要告诉我们在哪里，我们自己找去。哎，我我藏那地儿，还就真不是一般人能找得着的。你别动，怎么着也得吃东西啊！吃饱了才有力气走路，不是？想吃什么，跟嫂子说。嫂子，我想，我想吃碗手手手手擀面。我做的，保管好吃啊！这就做。怎么了？有什么话不能在屋里说？队长，我就是觉得这个小猫贼不可靠。你多疑了吧？反正我就是信不过他。为什么？你没发现这个人贼眉鼠眼的吗？说两句话都不利索，这种人不能相信。你多疑了，他现在受伤了，又在我们手上，谅他也不敢骗咱们。但是俗话说得好，害人之心不可有，防人之心不可无啊。好，我会小心的。大兄弟，慢慢吃，还有呢。嗯。谢大哥。大兄弟，这是咋了？想我两脚道，浪迹江湖这么多年，山珍海味我吃了个遍，可就是比不上我妈给我做的这碗手擀面。就就就这碗面，嫂子，你做的这碗面和我妈做的是一一个味儿啊。所以我就越吃越难受，越吃越想我妈。当年爹死得早，是我妈把我和哥哥姐姐拉扯大的。他是又当爹又当妈呀，真是太不容易了。大兄弟，你也是个穷苦命啊。没错，当年穷归穷。可那好歹也也是个家呀，我哥被小鬼子抓去当苦苦工，想回家，被枪毙在荒郊野外了。我姐在鬼子一次大扫荡当中被糟蹋，我娘要上去阻止他，我
我是被刺刀给挑死了。我他妈！你别动，别动！我他妈恨小鬼子！你说，我如果有家的话，谁干这行啊？我跟大一点的孩子学营生。你说这奇了怪了，天嫂，这上房爬墙的活，我连学学学都不用学呀、啊，一上手就会。这这这这慢慢的，我也就干干干上这行了。大兄弟，你也别太伤心了。你看这满屋子的人，都跟鬼子有不共戴天之仇，大家都憋着一口气呢。是啊，这小鬼子，想把咱们大半个中伯都占了去。没那么容易，咱们绝对不允许，你说是不是？是。来，把面吃了吧，吃饱了才有力气跟鬼子干。哎，你慢点儿。哎，谢队长，如果你不嫌弃的话，我想跟你干，你看行吗？我们当然欢迎了。啊，真的。这样，你先帮我们把舍利子找到，然后回到根据地，我们帮你。那真是太太太好了。老爷，好吃吗？味儿还真不不错。那吃饱喝足了，带我们去找舍利子。哎，哎，你这伤口刚包好。行不行啊？没事了。我看这样吧，你们几个在这里休息，我跟小刀兄弟一起去。哎，我跟你一块儿去。好。哎，那我们现在就走。哎。西湖，城里大搜查，你们小心一点。哎，哎，天天嫂，你放心，没那么远，就在那边，你快快去回吧。好，都回去吧，走。路上小心。早知道是你们，我就不去偷那玩意儿了，就直接把活交给你们，不就完了吗？害得我是差点把小命儿搭上。不过话又说回来啊，咱们这叫不打不相识，是不是？哪那么多废话？拿完舍利子，各走各的。哎，不对呀、啊，怎么能各走各的呢？谢队长已经答应我了，说让我参加突突击队呀、啊。你们是不知道啊。下边这老百姓对你们那叫一个夸呀！有一个叫什么什么妖女，说这一掌啪能打死十几个鬼子。还有你这谢队长，鹰爪功在这咔咔咔咔一挠，如行云流水一般。还还有你那什么破破绳子，啊，说什么呢？呃，说说错了。是绳镖是吧？是绳绳镖，还有那醉醉醉拳，打的那真真是好啊！哎，今日一见，果然名名不虚传，敢问大侠尊尊姓高明啊？随便，他叫林无剑。哦，林无剑，好名字！你说我爹当初怎么给我起这么个破破名字？叫什么凉凉？我说你烦不烦？啊，话都说不利索，哎，快走吧。看什么呢？哦，我我看看方位，还还不远就就就到了。真是做贼的，真会藏。哎呀，那你如果不藏身点，让同行偷偷偷了怎么办呢？哼。这是笑话了啊！没听说过贼也怕偷的。哎呀，防人之心不可无啊！哎，谢队长，要不咱们在这儿歇歇歇会儿吧？好。哎呀，哎
，林英雄，哎，这里面以前有一窝熊啊，号称可是最大一窝了。现在呢？嘘，死了。梁小刀啊，梁小刀，你少在这儿给我装神弄鬼的。哎，梁小刀，你还记不记得我们见过？见见见过，在潍坊城外，你装作一个乞丐，问另一个乞丐要吃，你还记得吗？哎呀，那那个是你呀、啊，大哥，我那次可是真被被你骗了。所以说，梁小刀，我告诉你。你那点骗人的伎俩，只能骗骗其他人。我从现在开始，时时刻刻盯着你。你少给我耍花招！哎，林英雄，你误会我了。行了，你们俩少说两句，继续走吧。没事吧？啊，没事吧？没事没事，就就就在前面。你们俩没事吧？没事儿。卸货，糟了，中计了，他跑了。哼。看你的腿快，还是我的剑快？呃呃，这是干嘛呀？快点把舍利子交出来！啊，我我我已经找找找到这这这真的舍利子了，这不是正等着谢队长和和和,和林英雄他们呃出来？我看你是想逃跑吧？哎，这这是什么什么话呀？我我我我是那种人吗？苏姑娘，穆姑娘，你们俩怎么来了？怎么回事？我们觉得这个人不地道。怕你们没有防备，让他拿着舍利子跑了。苏姑娘，幸亏你们来得及时，不然真让这小子跑了。嗨，你这叫是是什么话？我已经找到舍利子了。来来来来来，哎，谢队长，你看，这是真的，真真的舍利子啊。